നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സാനിറ്റൈസർ നാമല്ല ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും മറ്റും രോഗവ്യാപനം തടയാനായി സാനിറ്റൈസർ അത്യാവശ്യവുമുണ്ട് എങ്കിലും പാലക്കാട് നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് ഒരു ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് പാലക്കാട് റിമാൻഡ് തടവുകാരൻ സാനിറ്റൈസർ കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മുണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ രാമൻകുട്ടിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സാനിറ്റൈസർ കുടിച്ച് അവശനിലായ ഇയാളെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെയോടെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും അന്ത്യം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു അതേസമയം മോഷണ കേസിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് അറസ്റ്റിലായ ഇയാൾ റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് ഇതിനിടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാനിറ്റൈസറിന്റെ ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ജയിലിൽ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു രാമൻകുട്ടി അടക്കമുള്ള തടവുകാർ തന്നെയാണ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനമായും സഹകരിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിനിടെ സാനിറ്റൈസർ എടുത്ത് ഇയാൾ കഴിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും നീണ്ട നാൾ റിമാൻഡിൽ തുടർന്നതിന്റെയും സെല്ലിൽ ഏകനായി കഴിഞ്ഞതിന്റെയും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ആത്മഹത്യ എന്നാണ് ജയിൽ വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ നിഗമനം അതിനിടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച പാലക്കാട് സ്വദേശിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കൽ ദുഷ്കരമായി തുടരുന്നു ഇയാൾ ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയത് മാർച്ച് പതിമൂന്നിനാണ് തുടർന്ന് ഹരിപ്പർ വിമാനത്തിലിറങ്ങി നാട്ടിലെത്തി ബാങ്കുകൾ പള്ളിയടക്കം പല സ്ഥലത്തും പോയി എന്നാൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ നാട്ടിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇയാൾ സന്ദർശനം നടത്തി പിന്നീട് ഇയാൾ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറിയത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷമാണ് ഇയാളുടെ മകൻ കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടറും കൂടിയാണ് ഇയാൾക്ക് രോഗമുള്ളതായി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മാർച്ച് പതിനേഴിന് ഇദ്ദേഹം മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് അട്ടപ്പാട് വഴി കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിലും ഡ്യൂട്ടി എടുത്തിരുന്നു ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തവർ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മല